ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം എഗൈൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് വാവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീക്കിങ്ങിൽ റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്പീക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും അത് പാസ്റ്റ് ആണോ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ പലതവണ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊരു പ്രാക്ടീസിങ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ കളിക്കാറുണ്ട് അവൻ കളിക്കാറുണ്ട് അവൻ കളിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹി പ്ലേസ് ഹി പ്ലേസ് അവൻ എന്ത് കളിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവൻ കളിക്കാറുണ്ട് ഹി പ്ലേസ് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനാല് പതിനഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവൻ കളിക്കാറുണ്ടോ അവൻ കളിക്കാറുണ്ടോ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്താ പറയുക ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരാളാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹി ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പേര് രാഹുൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഒരു കാര്യത്തെ കാണിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡസ് ഹി പ്ലേ അവൻ കളിക്കാറുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ കളിക്കാറില്ലേ ചോദ്യം നെഗറ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ കളിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരിക ഡസ് നോട്ട് ഹി പ്ലേ ഷോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മീനിങ് എന്താ വരിക അവൻ കളിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകളോട് ചോദിക്കില്ല അവൻ കളിക്കാറില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറല്ലേ അപ്പോൾ ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അവൻ പതിവായി കളിക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി കളിക്കാറില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കളിക്കാറുണ്ടോ പതിവായിട്ട് കളിക്കാറുണ്ടോ ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ അവൻ പതിവായിട്ട് കളിക്കാറില്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് വാട്ട് വെൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എപ്പോൾ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക വെൻ എന്നാണ് പറയുക വെൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക വെൻ ഡസ് ഹി പ്ലേ വെൻ ഡസ് ഹി പ്ലേ എപ്പോഴാണ് അവന് കളിക്കാറുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ വാട്ട് എന്നാണല്ലോ പറയാം സോ വാട്ട് ഡസ് ഹി പ്ലേ വെൻ ഡസ് ഹി പ്ലേ എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്താണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് ഹി പ്ലേ ഇനി അടുത്തത് എവിടെയാണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് എവിടെയെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വേറെ പറയാം അപ്പോൾ വേർ ഡസ് ഹി പ്ലേ വേർ ഡസ് ഹി പ്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ഡസ് ഹി പ്ലേ അവൻ കളിക്കാറുണ്ടോ രണ്ടാമത്തത് ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ അവൻ കളിക്കാറില്ലേ അടുത്തത് വെൻ ഡസ് ഹി പ്ലേ എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് അടുത്തത് വാട്ട് ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്താണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് അടുത്തതോ വേർ ഡസ് ഹി പ്ലേ എവിടെയാണ് അവന് കളിക്കാറുള്ളത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വേർ ഡസ് ഹി പ്ലേ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കളിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കളിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കളിക്കാത്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ വൈ ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ വൈ ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ എന്തുക
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസന്റിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഡസ് വെച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസന്റിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ രൂപം ഒന്ന് മാറ്റാം അതിനെ നമുക്കൊന്ന് പാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ മാറുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവൻ കളിച്ചിരുന്നോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവൻ കളിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ കളിച്ചിരുന്നോ എന്നാണ് കളിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ എന്നാ വരിക എന്താ വരിക ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അവൻ കളിച്ചിരുന്നോ ഇപ്പോഴല്ല മുൻപേ കളിച്ചിരുന്നോ അപ്പം ഇന്നലെ കളിച്ചിരുന്നോ പിന്നെ ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കളിച്ചിരുന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം അവൻ കളിച്ചിരുന്നില്ലേ കളിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഡിഡിൻ ഹി പ്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡസിൻ ഹി പ്ലേ ഇവിടെ അത് ഡിഡിൻ ഹി പ്ലേ എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഡബ്ല്യു എച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിക്കാറുള്ളത് എന്നല്ല എപ്പോഴാണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് പാസ്റ്റിൽ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുക വെൻ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ വെൻ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവസാനം അവൻ എപ്പോഴാണ് കളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചിരുന്നത് വെൻ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം സോ വെൻ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അവൻ കളിച്ചത് എവിടെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെയർ അപ്പോൾ വെയർ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ വെയർ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ വെൻ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ വെയർ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അവൻ കളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വാട്ട് എന്നല്ലേ സോ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി പ്ലേ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കളിക്കാതിരുന്നത് പാസ്റ്റിൽ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൈ ഡസ് ഇൻ ഹി പ്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും വൈ ഡിഡ് ഇൻ ഹി പ്ലേ സോ വൈ ഡിഡ് ഇൻ ഹി പ്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ കളിക്കാതിരുന്നത് വൈ ഡിഡ് ഇൻ ഹി പ്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അവിടെ ഹൗ ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഹൗ ഓഫൺ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ ഹൗ ഓഫൺ ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് അവൻ കളിച്ചിരുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാ വിത്ത് ഹൂം ഡിഡ് ഹി പ്ലേ പ്രസന്റ് പറഞ്ഞത് വിത്ത് ഹൂം ഡസ് ഹി പ്ലേ എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വിത്ത് ഹൂം ഡിഡ് ഹി പ്ലേ അവൻ കളിക്കാറുണ്ട് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞത് അതിലൊക്കെ ഡസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊരു ഡു എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫ്രെയിമും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനൊരു വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാം സിംപ്ലി യു ഗോ എന്താ യു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ പോകാറുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സോ യു ഗോ അപ്പോൾ ആ യു ഗോ എന്നുള്ളതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നീ പോകാറുണ്ടോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാ ഡു യു ഗോ അവിടെ നമ്മൾ ഡസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ യു ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡു യു ഗോ നീ പോകാറുണ്ടോ ഇനി നീ പോകാറില്ലേ എങ്ങനെ പറയാ ഡൗൺ ഡു യു ഗോ നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഡൗൺ ഡു യു ഗോ നീ പോകാറില്ലേ നീ പോകാറുണ്ടോ ഡു യു ഗോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാറുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ നീ പഠിക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീ കോളേജിലേക്ക് പോകാറുണ്ടോ ഡു യു ഗോ ടു കോളേജ് അങ്ങനെ ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഡു യു ഗോ നീ പോകാറില്ലേ ഡൗൺ ടു യു ഗോ ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് വെച്ചിട്ട് പറയാം നീ എവിടെയാണ് പോകാറുള്ളത് എങ്ങനെ പറയാ വേർ ഡു യു ഗോ വേർ ഡു യു ഗോ നീ എപ്പോഴാണ് പോകാറുള്ളത് എങ്ങനെ പറയാ വെൻ ഡു യു ഗോ വെൻ ഡു യു ഗോ ഓക്കെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാറുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളൊരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാറുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പതിവായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളൊരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ
ഡു യു ഗോ പോകാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ പ്രസൻറ്റിലാണ് പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം യു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നീ പോയിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഡ് യു ഗോ ഡിഡ് യു ഗോ ഡിഡ് യു ഗോ ദർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറല്ലേ സോ ഡിഡ് യു ഗോ നീ പോയിരുന്നില്ലേ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഡിഡിൻറ്റ് യു ഗോ ഡിഡിൻറ്റ് യു ഗോ അടുത്തത് നീ എപ്പോഴാണ് പോയിരുന്നത് നീ എപ്പോഴാണ് പോയത് എങ്ങനെ പറയാ വൻ ഡിഡ് യു ഗോ വൻ ഡിഡ് യു ഗോ അടുത്തത് നീ എവിടെയാണ് പോയിരുന്നത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുക വേർ ഡിഡ് യു ഗോ വേർ ഡിഡ് യു ഗോ അടുത്തത് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോയിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അവിടെ പോയിരുന്നത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കുക വൈ ഡിഡ് യു ഗോ ദർ ഓർ വൈ ഡിഡ് യു ഗോ വൈ ഡിഡ് യു ഗോ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോകാതിരുന്നത് അത് നെഗറ്റീവിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ വൈ ഡിഡ് ഇൻഡ് യു ഗോ എന്താ പറയാ വൈ ഡിഡ് ഇൻഡ് യു ഗോ വൈ ഡിഡ് ഇൻഡ് യു ഗോ ഡിഡ് യു ഗോ ഡിഡ് ഇൻഡ് യു ഗോ വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ വേർ ഡിഡ് യു ഗോ വൈ ഡിഡ് യു ഗോ വൈ ഡിഡ് ഇൻഡ് യു ഗോ എന്തുകൊണ്ട് നീ പോയിരുന്നില്ല വൈ ഡിഡ് ഇൻഡ് യു ഗോ ഇനി അടുത്തത് നീ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് അവിടെ പോയിരുന്നത് പാസ്സിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹൗ ഓഫൺ ഹൗ ഓഫൺ ഡിഡ് യു ഗോ ഹൗ ഓഫൺ ഡിഡ് യു ഗോ ആരുടെ കൂടെയാണ് നീ പോയിരുന്നത് ആരുടെ കൂടെയാണ് നീ പോയിരുന്നത് വിത്ത് ഹൂം ഡിഡ് യു ഗോ വിത്ത് ഹൂം ഡിഡ് യു ഗോ വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഹി സ്പീക്സ് അവൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഹി സ്പീക്സ് അവൻ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് അവൻ സംസാരിക്കാറില്ലേ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഡസ് ഇൻ ഡി ഹി സ്പീക്ക് ഡസ് ഇൻ ഹി സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ സോ ഡസ് ഇൻ ഹി സ്പീക്ക് അവൻ എന്താണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അവൻ എന്താണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് വാട്ട് ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് അവൻ എപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് വെൻ ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് വെൻ ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് വാട്ട് ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് വെൻ ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് അവൻ എവിടെയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് എവിടെയാണ് അവൻ സംസാരിക്കാറുള്ളത് വേർ ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് വേർ ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ സംസാരിക്കാത്തത് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക വൈ ഡസ് ഇൻ ഹി സ്പീക്ക് വൈ ഡസ് ഇൻ ഹി സ്പീക്ക് ഇനി അടുത്തത് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് അവൻ സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഹൗ ഓഫൺ ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് ഹൗ ഓഫൺ ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് അടുത്തത് ആരുടെ കൂടെയാണ് അവൻ സംസാരിക്കാറുള്ളത് വിത്ത് ഹൂം ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് വിത്ത് ഹൂം ഡസ് ഹി സ്പീക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ പാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് പാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ പറയുക ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നോ സംസാരിച്ചോ ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ഡിഡ് ഇൻ ഹി സ്പീക്ക് അവൻ എപ്പോഴാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക വെൻ ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് വെൻ ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് അവൻ എന്താണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് അവൻ എവിടെയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് വേർ ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് എവിടെയാണ് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് വേർ ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് വൈ ഡിഡ് ഇൻ ഹി സ്പീക്ക് വൈ ഡിഡ് ഇൻ ഹി സ്പീക്ക് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് പാസ്റ്റിലാണ് ഹൗ ഓഫൺ ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് ഹൗ ഓഫൺ ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് ആരുടെ കൂടെയാണ് അവൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് വിത്ത് ഹൂം ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് വിത്ത് ഹൂം ഡിഡ് ഹി സ്പീക്ക് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക ഈ രൂപങ്ങളിലൊക്കെ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക പലതവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു ബി ഗുഡ് അറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് വളരെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്